Hello, good evening. Can you hear me? Yes. Good evening. Good evening. Good evening. Hello, how are you? Hi, Jared. I'm okay, thank you. Oh, good you're evening. welcome. Good evening. Hello, Rosita. Well, I'm can glad you to hear see you. Huh? Can you hear me? Yes, I can. Oh, thank you. Nice. You're welcome. Okay. So, welcome, everyone. Thank you very much for joining. Uh, so today we're going to continue with the review, okay? I changed the position of the camera to this side. That's why you see me like facing this uh, monitor because actually I have the monitor and I have the computer. Aquí tengo un monitor y aquí tengo una computadora, así que that's why you see me facing here because I, I'm looking at you. Esto estoy bien, okay? So okay. welcome. Now, uh, I'm going to start sharing my screen. Just give me one moment. Let me see. Good morning, teacher. Good evening. Good evening. Hello. How are you? Let's see. Just bear with me. Aquí está. And I'm going to share the screen. Okay. So, um, well, today is session number seven. Session number seven. Okay. ¿Cómo se sienten en su segunda semana? Ya mañana terminamos la segunda semana. So, how do you feel? Come very on. happy. Very happy, right? And it's a very nice way of learning English. Es una forma bastante, yo diría, eh, independiente, ¿verdad? Y a la vez interactiva de aprender inglés. Así que I'm glad to hear that. Now, today is October 21st. This is our session number seven. And we're going to continue. Um, solo traigo una práctica así de present of, of verb be, ¿verdad? Pero esta vez con, eh, con eh, las oraciones que estábamos armando, pero con el juego, right? So I just uh, modified it, ¿verdad? Este es la, el juego anterior, pero lo he modificado. Vamos a trabajar siempre uh, oraciones con verb to be. Vamos a incluir eh, cualquier otro vocabulario, pues hemos usado prepositions, ¿verdad? Hemos estudiado prepositions. Eh, hemos visto eh, objects, ¿verdad? Eh, vocabulario de objetos, etc. So we're going to try to use the, uh, the vocabulary here. Eh, también recordarles, chicos, y pues felicitar a los que ya han trabajado secciones 1, 2 y 3, ¿verdad? Como ustedes podían ver en el chat, eh, habían, hay estudiantes que ya se han adelantado y han hecho preguntas, lo cual está perfecto, no se preocupen, ¿verdad? Recuerden que no importa si usted se adelanta, ¿verdad? Pero tienen que ser los temas de la, de la plataforma para que los traigan a la, a, de repente a la clase o como hizo Basilia, que me pareció una idea excelente, me pidió ejercicios extra para seguir trabajando, ¿verdad? Entonces, eh, yo se los eh, uh, compartí a través del grupo, ¿verdad? Y lo que pueden hacer es, pues, empezar a trabajarlos, ¿verdad? Empezar a, 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 a poder, este... Eh, digamos, tratar de, de trabajar con ellos, ¿verdad? Y eso les va a ayudar, les va a ayudar bastante, porque ya cuando lleguen a ese tema, ya no van a, a tener como esa dificultad, ¿ok? Eh, sí, sí, Oscar, se le escucha mejor. Ajá. Sí, se escucha mejor. Es que es mejor así con audífonos, de lo contrario, si uno está usando el audio de la computadora, pues a veces hay mucha interferencia, ¿verdad? Ok, so, uh, no sé, Quisiera saber si me trajeron eh, preguntas o dudas de la plataforma. ¿Cómo vamos con la plataforma? ¿Apuntaron ahí algún ejercicio con el que tuvieron problemas? ¿Verdad? ¿Hay algún tema que, que de repente encontraron ahí que no, eh, que no, le, no entendieron o que probablemente fue un poco confuso? Avísenme. ¿Verdad? Siempre apunten en su, en su cuaderno, ¿verdad? Si encontraron algún ejercicio así. ¿Ok? So... Let's start, and um, to begin with, uh, we're going to start with sentences. ¿Qué hice hoy? Hoy les quité los nombres, ¿verdad? De Helen and Tom, my mom, my brother, and this time I wanted to use subject pronouns, ¿verdad? Los subject pronouns. Tengo they, tengo I, tengo she, tengo he, okay? So, let's go ahead and try one, okay? I'm going to give you an example. Voy a darles un ejemplo, okay? Como dijimos que lo que vamos a hacer es utilizar todo el vocabulario que hemos visto en las secciones 1, 2, and 3, ok, vamos a hacer algo. Veamos. I'm going to give you an example. Let's say, let's say that um, 
I'm going to use the subject she, okay? So she. And I can pick any of the words. I can pick tired. I can pick in the park, a dentist, intelligent, and in the kitchen. Okay, so I can go ahead and say the following, right? So she is in the kitchen. Okay, next to the dining room. Cerca a la par del comedor, okay? She is in the kitchen next to the dining room, okay? So this is my example, right? This is my example. And then I'm using the subject pronoun. I'm using the verb to be. Estoy usando el verbo to be. Estoy utilizando una preposition. Y usted puede utilizar otro tipo de vocabulario, ¿verdad? Si quiere. Okay. So if I want to make this sentence in a negative form, la voy a pasar a negativo, voy a decir, she isn't. Puedo utilizar, eh, she isn't in the bedroom, right? No está en la habitación, right? Is she with my mother, right? So I am asking, uh, I am saying, I'm sorry, I am saying a positive sentence, right? Una oración afirmativa, okay? Una oración negativa, oops, sorry, that's not a negative symbol. Okay, and I have uh, also, sorry, no, it's acá, it's acá abajo. And this is a question mark, okay? So I have a positive statement and I have negative statement and a question. Pero ¿qué es lo que quiero? Yo sé que hemos hecho oraciones usando verb be, pero esta vez quiero que utilicen todo el vocabulario que hemos visto posible, okay? She's in the kitchen next to the dining room. She's in the bedroom. Is she with, uh, with my mother? Now, ¿qué voy a hacer? Um, I'm going to ask you, right? I'm going to ask you to go ahead and tell me the sentences. But this time, esta vez lo vamos a hacer de forma oral. Ayer lo hicimos de forma escrita, okay? But today, we're going in an oral form, okay? But I'm going to divide the team. Vamos a dividir el grupo. Let's see. I'm going to stop sharing. Voy a dejar de, de compartir. Y vamos a, a ver. Somos bastantes, ¿verdad? Somos 19. Um, Let's see. I'm going to give you a number. Le voy a dar un número, okay? Lisette Granados, number one, okay? Hi, number one. Ustedes son número uno, number one, okay? Oscar, number two, okay? Carlos, number one, okay? Basilia, number two, okay? Basilia, Irma, Irma Granillo, number one. Aida, number two. Ailey Michelle, number one. Amilcar Villanueva, number two. Helen, number one. Karen Melendez, number two. Rosita Vasquez, number one. Zaira Gutierrez, number two. Gilma Pavón, number one. Cecilia Nathalie, number two. Silvia Michelle, number one. Jimmy Torres, number two. Stephanie Patricia Perez, number one. Sarita Arguera, number two. Delmi Vázquez, number one, and Alejandro Villatoro, number two. Bueno, entonces todos los number ones van a ser team number one, equipo uno, okay? And then todos los numbers two, will, you will be team number two. Oh, okay? Team number one and team number two. Lo voy a, lo voy a escribir. Podría, perdón, podría, no logré copiar el ejemplo que nos puso usted, me quedé a medias. ¿Será que me lo puede compartir un ratito más para poderlo practicar? <risa> ya lo borré, pero lo puedo volver a escribir, no se preocupe. Ok. Voy a type it again. Give me one. Share. Ok. Let's see, I'm going to type the example one more time. Let's see. Decía que I was going to use the subject she, right? So she is... In the kitchen, she is in the kitchen next to the dining room. Okay, that's an affirmative sentence. Okay, that's an affirmative sentence, right? So then I said in a negative form, she isn't 
in the park behind the tree, por ejemplo, ¿verdad? behind the tree. Okay, no se anda escondiendo en el parque, right? Or I can say, bueno, en, esa, en este caso la, la pregunta, ¿verdad? Is she with my mom? Oops, sorry. Is she with my mom? With my mother, right? Is she with my mother? Okay. So, she's in the kitchen next to the dining room. She isn't in the park behind a tree. Is she with my mother? Or is she, is she, okay, in the bedroom, right? Para usar la preposi preposition in, okay? Acuérdense, you can use prepositions, verb to be, you can use vocabulary, okay? Entonces, si quieren lo dejamos por acá, solo lo vamos a estirar un poquitín. And we're going to leave it. Um, probably here. Tal vez no hace mucho. No, aquí no hace estorbo. Vaya, ahí está. Vamos a cerrar. We're going to close here. Y ahí queda. Ok. So, let's start. ¿Estamos listos todos? Are you ready? Yeah. Very good. Ok. So, uh, team number one. I'm going, to, I'm going to write it down. I have my thought book here. Ok. Ok, so team number one. Ya saben qué número les, les correspondía, ¿verdad? Así que, team number one, you have to raise the hand. Si quieres participar, you have to raise your hand, ok? So I can see your name. No, pero en, 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 en Zoom. <laughs> Porque aquí me aparece a mí la notificación, ¿verdad? Tiene que darle clic a levantar mano, ok? De lo contrario, no me sale la notificación aquí en la pantalla. En su caso, Oscar, usted le dio clic a clap. Tiene que ser levant raise hand or... Ahí, oh. Stephanie me dice, Stephanie, uh, yeah. she has raised her hand. Okay, Stephanie, tell me. Which, which uh, subject and which um, word, vocabulary word? Tell me. Um, she is in the park. Okay. Mm -hmm. What else? Acuérdese que es afirmativa, negativa y pregunta, ¿verdad? Y usando ah, okay. todo el vocabulario que pueda. Ok. Um, she is in the park. Uh, she is in the park. Is she in the park? Ok, very good. Now, I'm going to give you the points. Vamos a ver qué hay acá. But remember, acuérdense que hay que usar prepositions también, ¿verdad? Very good, but thank you, but there were no points there, okay? Uh, what about the next person? Click on raise hand. Levante la mano para que me aparezca la notificación aquí en la pantalla, si no, no las puedo ver. Raise your hand, raise your hand. ¿Dónde le da clic? Se va a participantes, le da clic a la opción participantes, luego le despliega la opción de los participantes y ahí dice... Raise your hand o levantar la mano. Mm -hmm. No one, no one. Okay, okay. Yo, yo lo estoy levantando hace ratos, pero no le aparece la notificación. Lo que pasa es que usted está dándole clip a, a claps. Claps es cuando usted hace esto o un thumbs up. Pero cuando levanta la mano es distinto. En este caso, como no puedo oh, ver. Oh, participante. Ajá. Okay. Pero ahorita me decía Lisette. Ajá, Lisette. Which, is, which are your sentences? Yeah, they are mm -hmm. in the park. No. The cinema. I'm sorry. Repeat it one more time. They are in the park next to the cinema. Ok, very good. Negative. Sería, they are, they are, they are not mm -hmm. in the park. Uh, behind, in the pool. Behind the pool, behind the pool. Mm -hmm. Ok, very good. What else? Question. Is, I know, but Perdón. Are they in the park? Are they in the park? Very good. Pero de qué team es usted, Lisette? Team one or team two? One. 
team want, ok, very good. ¿Y quién participó primero? Yo. Ok, sí. Stephanie, team one or team two? Team one. Ok, so tenemos dos participaciones de team one. Oscar, ok, so you were raising your hand. Hoy sí ya me apareció su mano levantada, ok. So Oscar, uh -huh, but before, just let me, vamos a desplegar aquí, day in, in the park, ¿verdad Lizette? Day in the park. Let's see. Oh, you got 20 points for team number one, okay? Team number one got 20 points, okay? Very good. So, uh, Oscar, team number? One. You're team number one, Oscar. Okay, yeah. very good. Excellent. Team number two, ahí el equipo dos, ¿qué está pasando, right? So, team number two. Team number one, Oscar, dígame. Okay, Julia, uh, day. Mm -hmm. And tired. Okay, very good. Okay, but yeah. They are tired. They are not tired. Are they tired? Okay, are, are, they tired? are you going to use prepositions? No more prepositions in mass vocabulary? Um, Tenía con el, en el park, pero luego ya no me encuentro como. <laughs> it's okay, it's okay, don't worry. I can say right. they are tired. They are tired they are on tired. the bed, on the bed, right? Ah, okay. Uh -huh. Or yeah. they are tired in front of the TV. Or are they tired? Are they tired uh, in the meeting, en la reunión, verdad? In the meeting or during the meeting, right? But it's okay, don't worry, okay? okay. So, actually, there are no points, okay? No. Hay más, más no levantadas, permítanme. Participants. Eh, tengo a, uh, bueno, Irma me estaba levantando la manita ya rato, pero yo creo que ella no ha encontrado la opción. Hi. Vaya, Irma. Hi, Irma. Uh, what team are you? What, in which team are you? I am tired. I am. I'm tired. Mm -hmm. Mm -hmm. I am tired. Um, they are in, in the park. Okay. Um, is she a dentist? Is she a dentist? Todas sus oraciones están perfectas. Pero usted tiene que decirme solo dónde quiere que le dé clic. Aquí, uh, I am tired, or I in the park, or a dentist. Yes. Acá, I am tired? Sí. Yes, I am ah. Estoy cansado. Bye. Ok, very good. No points. Let's see. Uh, I have Karen. So, Karen, go ahead. He is in the park next to the supermarket. Ok, very good. He isn't in the park next to the supermarket. He, is he in the park next to the, the supermarket? Ok, very good. Ok. okay. Yeah, number two, well, but we didn't get any points, okay? Cuando consigan puntos, me avisan de qué equipo son, porque team number one, they got 20 points, okay? So, uh, let's see, uh, Ailey Michelle, tell me, Ailey. Hi. Hi. I am a dentist. I am not dentist. Am I a dentist? Am I a dentist? Okay, very good. Let's see. Oh, well, you got 100 points. Well, what team? Uh, Ailey Michelle, team one or team two? Team number one. Team number one, okay, very good. Let's see, cuando ya haya participado, Oscar tiene que darle clic a bajar la mano, si no me sigan apareciendo las manitas arriba, okay? Uh, let's see, um, Rosita, Rosita Vázquez, what about you? Uh, they are next to the park. Okay. They are not next to the park. Um, are, are they next to the park? Ok, your sentences are ok. Lo único que escogió una casilla que ya estaba ocupada, así que no la podemos destapar. I'm sorry, but yes, your sentences are correct. Ok, Sarita? Okay. Very good. So, let me check the participants again. The next person is... Es que en este caso, Rosita, eh, usted me utilizó they 
EA in the Park. Y si usted se fija, esa casilla ya la habían ocupado. Hay 20 puntos que descubrieron allí. Alguien más. Entonces ya no le podía yo descubrir otra casilla. Con... Sorry, Miss. Don't worry, it's okay. No, no se preocupe. Ok, let's see Helen. Helen Navarro, what about you? Hello, teacher. Una pregunta. Usted elige, por ejemplo, si yo digo, de... ¿Y ocupo Intelligent? ¿Usted va a agarrar eso o va a agarrar la última sí. pregunta? No, solo una persona me dijo tres distintas, pero por eso le pregunté a ella que cuál quería que le descubriera, que era I am tired, me dijo ella y luego utilizó varios de acá. Pero si usted quiere hacer tres oraciones diferentes, usted puede hacerlo, solo usted me dice dónde quiere que yo le descubra la casilla. That's it. Intelligent, uh -huh. pero sería he is intelligent okay. in the school. Uh -huh. Very good. Mm, he is an adventist. Y is she in the kitchen in front of the table? Very good. So, which one do you want me to uncover? ¿Cuál, cuál quiere que le descubra? Intelligent. ¿Con quién? ¿Con he, she? He. Con he. Ok, very good. Let's see. Oh, you got 200 points. Ok, and the team? What's the name of your team? One. Team number one. Okay. Team number one got 320 points already. Okay. Very good. Um, you're on fire, right? Let's see who is the next person. Thank you, Helen. Uh, let me check. I got Basilia. Basilia, go ahead. Uh, she is a tired. She is? A tired. She's tired, okay? She's tired. Uh, she's tired. She's an a dentist. She is an a dentist, okay. Is she next in the kitchen next to the dining room? Okay. And which one, which do you want me to uncover? ¿Cuál quiere que, que le uh, Tired. Okay, she and tired. Yes. Okay. Oh, you got 50 points. Okay. Para qué equipo? One number or two? two. Number two. two. Okay, very good. So you got 50 points, number two. Excellent. So let me check the participants again because I can see some hands up. Okay, Aida. Very good. Aida, tell me. Aida, are you there? She is intelligent. Okay. He isn't in the kitchen. She is in the bedroom next to living room. Okay. They are a dentist. Is the, she in the kitchen? Okay, very good. The only thing is the sentence. They are a dentist. That, well, gracias, porque de hecho vamos a mencionar algo al respecto. Eso es muy importante. When I am talking about singular, cuando es solo uno, right? Yo digo, por ejemplo, uh, he is a dentist, right? Muy bien, porque eso no se los había explicado. Thank you, Aida. Pero si yo lo quiero decir en plural, ¿verdad? Como yo les había dicho, cuando nosotros decimos nuestra profession, usamos a or and. Pero, ¿qué pasa cuando en realidad me estoy refiriendo a varias personas, verdad? Por ejemplo, ustedes, chicos, ¿verdad? You are students, ¿verdad? O puedo decir, they are teachers, right? Cuando yo lo expreso de forma plural, ya no necesito a and n, porque a and n lo necesito solo para singular nouns, ¿ok? A and N es solo para singular nouns, no para plurales. Ok, muy buena observación, Aida. Thank you very much, ok. And, mm -hmm. ¿cuál vamos a descubrir, Aida? Um, in the kitchen. ¿Con quién? They, I, she, or he. 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 Oh, I'm sorry, Aida, but it seems that we don't have <laughs> anything there. What about you, Amilcar? I saw your hand, your hand raised. So tell me, what about you? Hey, hey. She, she is in the kitchen. 
Okay. What else? She isn't in the, in the park. Okay. Is she in the house? Is she in the? House. In the house, okay. But which one do you want me to uncover? ¿Cuál quiere que descubra? In the kitchen. In the kitchen and? She. she. Okay. Oh, you got 10 points, Amilcar. ¿Para qué equipo? Team number two. Team number two, okay. So you got 60 points, team number two. Good job, okay. So let me check the participants again, okay. Oh, ya no veo manos levantadas. What, what happened? Okay, we got still more exercises. Okay, raise your hand if you want to participate. Let's see. No one else? Mm -hmm. Okay, thank you, Oscar. You can go again, no problem. Oscar, are you there? Okay, perdón, no lo había escuchado. <laughs> no problem, okay. go ahead. Voy a intentarlo de nuevo. Very okay. good. Okay, um, I. Uh, I am in the kitchen. Okay. I am not a dentist. Mm -hmm. Am I intelligent? Okay, very good. So you use different different uh, sections, right? Am I intelligent? Okay, very good. I like okay. the sentences. So we're going to uncover I and in the kitchen. Is that correct? Uh, no, nah, intelligent, please. I and intelligent. Okay, very good. Oh, you got 60 points. Very good, Oscar. That's for team number? One. Team number one, okay. What about you? Thank you, Oscar. What about you, uh, Lisette Granados? What about your sentences? Okay. He is a dentist in front of in the hospital. Okay, he is a dentist in front of the hospital. Hmm. Yeah, he said, yeah, he is not in the, in the hospital in front of a dentist. Bueno, yo creo que solo con he's not, he's not in the hospital, ya incluimos la preposición in, hasta ahí estaría bien. He's not in the hospital. Mm -hmm. Yeah, he said, yeah, is he in the hospital? Is he in the hospital? Very good, okay. So, um, are we going to uncover he and dentist? Yes. Okay, okay very good. Oh, I'm sorry, but you didn't get any points. Thank you. Hey, Oscar and Lisette, you can lower your hands, okay? You can lower your hands. Lower your hands significa bajar la mano. Lower your hands. I'm going to, lo voy a digitar para que ya quede. Karen, Karen, what about you? I am in the kitchen behind the living room. I am not the kitchen behind the living room. I am I the kitchen behind the living room. Am I in the kitchen? Am I in the kitchen behind the living room? Okay, very good. I liked your sentences. So I'm going to do, um, cover in the kitchen and I. Let's see. Oh, Karen, I'm sorry, but it seems that we do not have points there. Um, ah, les iba a poner. Raise your hand significa levante la mano. Y lower your hand significa bajar su mano, right? So you raise your hand you lower your hand, right? Okay, very good. So let me go ahead and take a look at the participants again, okay? So I have Sarah, Sarah, Sarita, go ahead. Hi, Amy's. Hi. Uh, she, she are a dentist, she aren't a dentist, are she dentist. Okay, very good, Sarita. Now let's go ahead and type your sentences, okay? You said, she are a dentist. You said she aren't, aren't, oops, sorry, aren't a dentist. And is she, I mean, are he, dijo usted, verdad? Are she, I'm sorry, are she a dentist, okay? Now, what happens here, eh, Sarita? Eh, when I have, when I have eh, the verb be, right? Uh, I don't use it like that, right? 
why? Porque she lo utilizo con is. Lo voy a anotar ahí en el chat, ¿ok? Bueno, no, de hecho aquí creo que hay algo. Wait. I'm going to show it. Lo voy a mostrar. Solo que no me puedo salir del juego, eso sí. Así que vamos, déjenme hacer algo y ya se los muestro. Solo para aclarar el punto de Sarita, ¿ok? Um, let me go here. No, it's not this one. Let me go here. Ok, here it is. Aquí está. Now, what happens? Uh, the, the, the verb be is, you know, um, a little bit different, right? In that case, I'm going to stop sharing here and I'm going to start sharing this. Bye. Este es el, el present simple of verb be, Sarita. En este caso, ¿verdad? El, el subject, el, uh, I would say the subject pronoun, depende también de la forma en como yo voy a, perdón. El verbo to be depende más bien del, del subject pronoun que yo voy a utilizar. Como así, teacher. Por ejemplo, vamos a agregar texto acá. Texto, texto acá. Muy bien. Entonces, yo sé que del verbo to be, como usted lo ve en el cuadrito, yo tengo tres formas. Tengo, ¿cuáles son, Sarita? Am, um, is, and are. ¿Verdad? Entonces, como yo tengo am, um, is, and are, eso significa que yo lo voy a utilizar con diferentes subject pronouns. ¿Verdad? Subject pronouns. Ok, ¿quién me puede decir cuáles son los subject pronouns? ¿Cuáles son los subject pronouns? Subject pronouns, ¿cuáles son? He. Ok, muy bien, tenemos he. ¿Quién más? You. She. Tenemos they, you. you. She. Oh, ok, tenemos she. Very good. ¿Quién más? Normalmente utilizamos para la tercera persona. Ok. They. They, ok, very good, they. ¿Qué, qué más? We. We. Ok, tenemos I. we. I. Perdón. Solo que esta la moví un poquito, esta va para arriba. And then it. Here. We, ok. So, we you mention I, ¿verdad? It, muy bien. Acá lo vamos a agregar acá. It, ok. So, I, you, he, she. It, en este caso, vamos a pasarlo para que se oiga más natural. <risa> ok, it, they, you, again, ¿verdad? ¿Por qué dijimos que había, que se repetía you? ¿Se acuerdan? ¿Por qué se repite you? Porque se puede utilizar para singular. Es correcto. ¿Verdad? Uno es singular y el otro es plural. Ahora bien. Es ¿Mm? ¿Perdón? Perdón, ¿me decía algo? Ok. So, esos son los subject pronouns, ¿verdad? Pero yo también eh, debo de recordar que aparte de los subject pronouns, a veces nosotros nos acostumbramos tanto a usar I, you, he, she, it, they, you, and we, que cuando ya de repente vemos un diferente subject, decimos, ¿y aquí cuál va? Por ejemplo, what happens, ¿qué sucede, chicos, si yo digo, por ejemplo, Books, ¿verdad? Si yo digo books, ¿qué sucede si yo digo eh, pencils? ¿Verdad? Si yo digo cameras, ¿verdad? Si yo digo students, ¿verdad? Si yo digo... Pues está hablando de una tercera persona. Agregando la S, está hablando de una tercera persona. Por eso utiliza los pronombres. No, el, la no, S que significa es plural. que son plurales. Plural. Singular. Eso, eso. Plural. It means. Oops, oops, oops. No, don't worry, it's okay. Significa oops. que es plural, ¿verdad? Entonces, como es, eh, digamos, books, pencils, cameras, students, and teachers, es, es, digamos, en este caso son nouns, pero son en plural. Ahora bien, ¿cuál de todos estos voy a utilizar para representar? Hey. Ah, ok, voy a utilizar. They. ¿Por qué? Porque son plurales. Uh -huh. Entonces, eh, aquí voy a agregar plural nouns. ¿Verdad? Plural nouns. ¿Verdad? Ahora bien, 
¿Qué pasa si yo digo, ups, voy a subir esto por acá. ¿Qué pasa si yo digo, qué pasó, ya se me acabó, ahí está, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo digo, eh, cell phone, ups, perdón, cell phone, o si yo digo notebook, notebook, o si yo digo um, computer, Ups, perdón. O si yo digo María, o si yo digo my, my uh, perdón, ya estoy agregando nombres. O si yo digo este flower, ¿verdad? Etcétera, table. ¿Qué sucede con esto? Estos son singular. Singular, ok. Entonces dijimos que esto es para los plural nouns, ¿verdad? Plural nouns. ¿verdad? O nombres plurales, eso es todo, ¿verdad? No, no es, no es otra cosa más que los nombres plurales. Y estos son singular nouns. Y con singular nouns, ¿qué subject pronoun voy a utilizar? It. 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 Muy bien. ¿Ok? It. Entonces, eso es algo que debemos tener bien claro. Muy bien. Entonces, ya dije yo que unos son singular nouns y que otros son plural nouns. Muy bien. Ahora, veamos. Ya los clasifiqué o ya sé cuál puede ir con cuál. Pero me falta también asignar cuál es la versión del verbo to be que voy a utilizar para cada uno de ellos, ¿verdad? No solamente eso, sino que cuando yo de repente digo she, yo puedo decir she o puedo decir Mary, ¿verdad? O puedo decir my mother, o puedo decir, ups, o, o puedo decir the teacher, right? She, ¿quién? The teacher, right? Mary is a dentist. She is a dentist. My mother, uh, my mother is a good cook. Una buena cocinera, right? My mother is a good cook. She is a good cook. Okay. It, she is a teacher, right? O Marcela is a teacher, right? Entonces, she puede ser cualquiera de ellas, ¿verdad? Cualquier, en cualquier versión nos puede aparecer. Y luego, ¿qué sucede, por ejemplo, si yo digo he, verdad? He puede ser cualquier otra persona, puede ser Joe, verdad? Puede ser my father, puede ser él, es my que brother. todos son él, verdad? Sí, así es. Puede ser my brother, verdad? Puede ser the teacher, ups, perdón, the teacher, ok? Entonces, eh. Los subject pronouns van más allá, ¿verdad? Por eso les digo, no nos acostumbremos solo a ver el, el I, you, he, she, it, etc. ¿Verdad? Tenemos que saber identificarlos en las oraciones. Y les comento esto porque es un error bien común, ¿verdad? Es, una, es algo que se nos pasa por alto, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué sucede si yo quiero decir I? En este caso, soy yo, Marcela, ¿verdad? Right? Eh, si yo quiero decir you, yo puedo decir you, uh, my daughter, ¿verdad? My daughter, la etcétera. Pero acá no necesito hacer eso porque en realidad no lo menciono al momento. Pero por ejemplo, si yo digo Mary is a teacher, ahí sí, she is a teacher, right? O yo puedo decir you, ¿quiénes? Los estudiantes, ¿verdad? Students, etc. Pero solo quería especificar eso. It, it puede ser the door, perdón, the door. It puede ser the class. Por ejemplo, yo puedo decirle a mis compañeros, ¿verdad? De repente, este, yo eh, entré, ¿verdad? A la clase y pues probablemente ya entré un, poco, un poquito tarde, ¿verdad? Y yo puedo decir, it was interesting. Ok, it was interesting. Interesting. Ayer nos decía eso Oscar, ¿verdad? It was interesting. It was funny. The class was interesting. Entonces yo puedo decir, it was interesting. O puedo decir... The class was interesting. ¿Ok? ¿Verdad? Entonces, ese it puede, puede este, reemplazar cualquier, cualquier singular, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir the door, en este caso objeto, o animales. The class, the dog, right? The cat, the computer, the notebook, right? Entonces, solo hay que tener cuidado con esa parte de la tercera, ups, de la tercera persona. Ay, no, no puede ser, no puede ser. Ay, let me see. Ya no me va a dejar. 
tocarlo. What can me I da do? control Z, no se le regresa. No, no, en media vez se le da clic uno afuera, ya no lo puedo tomar. Eh, let me do something. Vamos a ver qué puedo hacer. Ah, sí, ya sé lo que voy a hacer. Wait. Para todo hay una solución. Es que quería tomar el screenshot después. Pero let me see what I can do. Ya no puede sombrearlo para cortarlo y pegarlo luego. Me debe si usted le da clic afuera, ya no se puede y queda en la pantalla principal hasta que yo borre completamente. Oh. But don't worry, ok. In the meantime, para mientras, ¿verdad? Vaya, si ya tengo yo definido cuáles son los subject pronouns y ya tengo yo, pues, quiénes pueden ser, digamos, eh, los, eh, ¿cómo puedo decir? Espérame. Si ya tengo definido yo cuáles son los que puedo utilizar, cuáles son los que no puedo utilizar, ¿verdad? Con verbo to be. Quiero que todos se vayan, por favor, a su, a su, a su chat. Y ahí quiero que me digan cuáles formas del verbo to be son las que yo voy a utilizar. Por favor, váyanse a su chat y díganme cuáles son las formas del verbo to be que voy a utilizar con I, con you, con she, con it, con we, con they. ¿Cuáles serían en este caso las que vamos a utilizar? Quiero ver qué es lo que ustedes nos me comentan ahí. Vayan al chat mientras yo trato de sacar este screenshot. <ríe> Póngale un fondo de un es... solo color. Eso estoy tratando de hacer, pero está un poco lenta la computadora. Ahí va. Bye. Bye. Ahí está. Eso es lo más que puedo hacer. Entonces, I'm going to get the screenshot ahorita. Y lo vamos a... I'm going to click and stop sharing. Y se los voy a compartir por el WhatsApp. Just give me one moment. Acordémonos que la computadora se pone un poquito más lenta cuando estamos en ese tipo de conferencias, ¿verdad? Así que, pero creo que se, creo que se ve. Lástima. Habría preferido que quedara de otra forma, pero ahorita se las comparto. Let's see. Eh, principiantes ahí está muy bien okay, so there you have the information right es lo que pudo verdad bye now let's go back here to the screen. Oh, let me let me check the chat. Okay. Carlos nos dice I am, you are, she is, he is, it is, you are, we are, and they are. Okay. Thank you, Carlos. That is correct. Es correcto. Ahora bien, eh, let's move to that part. Okay. Carlos and students, I'm going to move to that part. Y me voy a quedar aquí en work, quizás. Okay. So I'm going to annotate here. Aquí está. En este caso, como dijimos que tenemos tres formas, tenemos am, tenemos is y tenemos are, o puede ser, vamos a hacer de minúscula, no sé que nos confundamos, ¿ok? O tengo am not, ¿verdad? O tengo is o isn't, o también puede ser is not. ¿verdad? No hay ningún problema. Y tengo are, tengo aren't, o puede ser are not también, ¿verdad? Entonces, como son estas tres formas que puedo utilizar, lo que voy a hacer es que los voy a clasificar acá, ¿ok? ¿Verdad? Y tenemos lo siguiente. Con I or am not voy a utilizar I. Con is, isn't, is not voy a utilizar he... She, it, and singular nouns. Okay, como dijimos, Mary, my father, etc. Eh, the dog, the computer, for example, I can say, the computer is slow, ¿verdad? La computadora está lenta. And then, with are, aren't, and are not, voy a utilizarlos con 
you, you, we, they, and plural nouns, okay? In este caso, the students are, right? The students are in the class, ¿verdad? Vamos a dar ejemplos así. Por ejemplo, si yo quiero decir the computer, the computer is on the table, okay? O puedo decir it is on the table, okay? O puedo decir the students are in the class. O puedo decir they are in the class, okay? Vamos a ver. Puedo decir Mary is my sister. No tengo una hermana que se llame Mary, but it's just an example. O puedo decir, she is my sister, right? Okay, I can say, my father, my father is in the living room. Okay, o puedo decir, he is in the living room. Okay, living room, ¿verdad? Entonces, todo depende de la forma en la que nosotros vamos a usar. Bueno, pero aquí viene todo esto, ¿verdad? Porque... Así como Sarita nos utilizaba el she con el are, ¿verdad? She con are, eh, no lo podemos utilizar porque de acuerdo a la forma en la que está clasificado, she quedaría acá, con is, isn't, is not, ¿ok? Entonces, la oración de Sarita nos quedaría de la siguiente forma. Solo déjenme regresar al chat porque ya, me, ya no me acuerdo cuál era. Ella nos había dicho, she are a dentist, she are a dentist, are she a dentist. Muy bien, ahora Sarita, que ya sabemos cómo, cómo eh, hacer las oraciones, ¿podría decírmela nuevamente, por favor? Este, quedaría, she is a dentist, she isn't a dentist, y is she dentist. Muy bien, Sarita, hoy sí está perfecto, ¿ok? Oops. Is she... A dentist, right? Muy bien, exactly. Entonces, yo solo tengo que poner atención cuál es esa forma, ¿verdad? Del verb to be que yo voy a utilizar con ese, ese subject pronoun en particular, ¿verdad? Y no olvidar que solo porque yo diga he, she, and it va a ser así, ¿no? Puede estar representado como un singular noun. Como, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo aquí con un singular noun. Yo puedo decir... The apple is delicious. Oops. The apple is delicious, right? O puedo decir, oops. no, go back, go down, one, up, okay? It is delicious. Oops, delicious, okay? It is delicious, right? Entonces, todo está en la manera en la que nosotros sepamos interpretar cuando es singular, cuando es plural, ¿verdad? Y eh, eso nos va a ayudar bastante a poder, eh, digamos, desarrollar nuestras oraciones de mejor manera. ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Está todo claro? Ya no veo la última oración. ¿Qué pasó? Ajá, ¿hay alguna pregunta? ¿Questions? ¿Qué pasó con la oración? Uh -huh. Ahí está. <ríe> ok, so, questions. Preguntas, está claro, chicos, o hay alguna duda? Um, que tengan muy buenas noches todos. Nos Bye, Oscar. Bye. Bye. Ajá, chicos, ¿qué tal los demás? ¿Está claro el tema? Sí, teacher, está claro. Vaya, perfecto, porque, como les decía, parece que a veces le damos, digamos, eh, Vemos el mismo tema siempre, siempre, pero son cosas que son bien importantes, right? Because then, if we don't, if we don't eh, recognize that, y así ya nos cuesta reconocer eso, entonces vamos a tener problemas con las oraciones, right, que estamos armando. That's why I need you to think, right, and to, uh, like, to pay attention to when we're going to use that specific structure, okay? So what I'm going to do is that I'm going to share that in the chat, okay? Let's see. Give me one moment. Let me get the chat here. And I'm going to do it here. Oops, no, no le he cortado, wait. Wait, 
it. I'm going to cut it. Se las paso ya porque luego se me olvida o cerramos sesión y la información quedó ahí atrapada y ya no la podemos recuperar. Ok, aquí está. Veamos. Now let's move on to the chat. Y ahí está, chicos, los apuntes. Ok. Very good. You can go ahead and, and check later. Ok. A mí me cuesta un poquito, Lee. Le cuesta un poquito. Pero ahí, me, ajá, porque no domino. O sea, el no. inglés es este, bastante deficiente. Estoy yo en eso, pero sí estoy practicando bastante ahí. Qué bueno, Matilde, me alegra. Mire, eh, hay, que, hay algo que pues nosotros debemos de tener bien, bien en cuenta. Y no, eso es lo más normal que puede suceder. Todos aprendemos a nuestro ritmo, ¿verdad? Cada quien eh, va aprendiendo a un ritmo diferente. Lo importante es que al menos esos elementos que se van a, que van, que son los que vamos como agregando a nuestro repertorio, ¿verdad? De la, del vocabulario que vamos adquiriendo, estén claras, ¿verdad? Pero si usted de repente siente que le cuesta, no se preocupe. Al principio, pues, es, todos nos acostumbramos de una forma distinta. No sé si usted se ha fijado, ¿verdad? De repente, por ejemplo, si usted tiene, digamos, un nuevo trabajo, ¿verdad? Usted pueda que sea una persona que se adapte súper rápido y ya a la semana usted ya está, ya tiene amigos, ya está, ya sale a, sale a almorzar con sus compañeros y todo. O puede ser como yo, ¿verdad? Que quizás me voy a tardar un poco más de tiempo en interactuar con los demás porque soy más callada. Probablemente me voy a adaptar rápido a las funciones, etc. Pero es lo mismo en un idioma, ¿verdad? Todos nos vamos a adaptar de una forma distinta. Y eso es bueno, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, yo siento que me fallo en esta sección, pero lo voy a intentar. Si de repente, por ejemplo, eh, algún, algún compañero eh, con unos ejercicios, pues lo tuvo claro, pero si tal vez yo no, entonces yo sigo haciendo más ejercicios, ¿verdad? Y esto es como, como el ejercicio físico, ¿verdad? Entre más ejercicios hagamos, mejor es nuestra gramática y más sabemos, ¿verdad? Igual así en el gym. Así que no se preocupe, sí. Matilde, que es lo más normal, <risa> tranquila, que ya luego ya va sí. a ver que... Pues con el tiempo usted se va a ir acostumbrando, pero esa es la cosa, no dejarlo de hacer. Es, sí, yo siento que sí. un idioma tiene que ser bien constante, ¿verdad? Así que no se preocupe, tranquilo. Sí. Va, está bien. <ríe> You're welcome. So, veamos, chicos. Eh, in the platform, porque ya, ya son las 53. In the platform, do you have any questions in the platform? Algo que hayan visto, una sección que usted, así como Basilia, me encantó la idea que ella me dio ayer, me dijo, mire, teacher. Voy por la sección 4. Punto, ya me dijo ella, me dijo 4.5, me puede enviar ejercicios extra, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que yo hice hoy, le envié ejercicios extra. Así que si hay una sección que usted necesita ayuda, yo le mando ejercicios o información y usted pues la trabaja a su ritmo, ¿verdad? Ajá, any questions? No questions. Ok, very good. Now let's go back to the um, let's go back. Pueden ver la presentación, están viendo siempre el jueguito. Yes. Very good. Sí. Okay, so let's continue. Okay, so you can raise your hand. Porque todavía tenemos unos minutos. You can raise your hand. Porque todavía tengo unos cuadros. Okay, very good. So who is next? You can raise your hand para que me aparezca aquí la, la participación. Okay, thank you, Amilcar. Go ahead. They are in the kitchen. Very good. Uh -huh. Continue. They are not in the kitchen. Mm -hmm. um, mm -hmm. Solo le escuché la afirmativa y la negativa. They are in the kitchen. They aren't in the kitchen. And the question? <laughs> well, the question, I'll do it for you. Don't worry, okay? Are they, are in, they the in the kitchen? Oh. Very good, right? So that is here but unfortunately we don't have any points okay so raise your hand okay raise your hand if you want to participate okay raise your hand if you want to participate hello raise your hand okay thank you Vasilia. go ahead go ahead they are uh, dentists They are dentists, remember, A they, and N, we use it for singular, uh, right? Oh, uh, singular, okay. Mm -hmm. They are, they aren't intelligent. Mm -hmm. 
are they dentists? Are they dentists, right? I, they, I, oh, blah, 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 blah. I'm sorry, are they dentists, right? Very good, okay? So I'm going to click on here and let's see. Sorry, Basilia, but we don't have any points here, okay? Who's next? Puedo participar? Puedo yes, participar? Matilde, go ahead. Uh, she is teacher. She is a teacher. As a teacher. Mm -hmm. She is not a teacher. Go ahead. Uh, is, is she a teacher? Okay, very good. That's correct. Pero solo dígame cualquiera que le descubra, because teacher no estaba en la lista. Solo escoja uno para que yo lo pueda descubrir. Mm, entonces, intelligent. Intelligent and they. Okay, vamos a ver. Uh -huh. I'm sorry, but entonces, we don't have any points. Pero good entonces, job, Matilde. Mm, ¿Sí puedo participar entonces? Sí, sí, su participación fue correcta. Tod las oraciones estaban uh, bien. Ah, solo que tenía que tomar una de las que estaban ahí entonces. Ya, yeah, but don't worry. Por eso solo le pedí que me dijera una para descubrirla. Tranquilo. Okay. Ah, bueno. Entonces, podría ser they, they, they is uh, intelligent. They are intelligent. Remember, they, they back are, are. They mm -hmm. are, are intelligent. Good. Uh, they they uh, are not intelligent very good question uh, are are they uh, intelligent very good excellent Matilde. good job mm. nos dio dos ejemplos okay good job thank you i can see hands uh karen are you there karen are you there he is tired and he is on the couch. He is tired and he is on the couch. Very good. What couch. else? He is tired and he is not on the couch. Okay. Is he tired and is on the couch? Okay. Very good. So let's see. Oh, you got 80 points. But again, team one or team number two? Team two. Team two, okay, very good, 80 points. Okay, so another participation, let's see, uh, Rosa, Rosa, Rosita Vasquez, tell me, Rosita. Go ahead, Rosita. Hello, Rosita, are you there? Tiene que darle click en unmute, okay? He is intelligent, he okay. is not intelligent, he is not intelligent. Is he intelligent? Remember, is he intelligent? Okay, pero en este caso, ¿cuál quiere que le descubra? Sería she um, an intelligent? She an um, intelligent. Bye. Okay. Oh, I'm sorry, Rosita, but we don't, we don't have any points, okay? And the last volunteer, last volunteers. Ya para terminar, chicos. Last volunteers. Okay, Helen, go ahead. Go ahead, Helen. He is during after work. He is tired after work. Okay. He is in the park. Very good. Is he at the dentist? Is he at the dentist? Very good. Okay, so. ¿Cuál quiere descubrir? I and in the park or she a dentist? She a dentist. Oh, okay. You got 70 points. ¿Para qué equipo? Uh, number one. Team number one. Okay, very good. And the last one, the last participation. Uh, last, last, last. Y con esa participación terminamos. Who's next? Mm -hmm. No more participations, okay? So I'm going to finish this one. Yo voy a terminar esta. And I can say, I am, I am with my mother. Oops, I am with my mother in the park. No sé qué pasó. I am with my mother in the park, right? Or I can say, I am not with my sister in the park, right? Uh, am I uh, with my father in the park, right? And then we got all the, um, all the, uh, the, the uh, sentence is completed, right? Así que los ganadores son team number one, right? You got more than 
300 points, más de 300 puntos. Así que, I'm going to stop the class here. Acuérdese que mañana es la última clase. Mañana vamos a ver todo lo del midterm test, ¿verdad? Así que ya tiene que haber usted ingresado su midterm test, haber visto con cuáles ejercicios puede y con cuáles no. Eh, no digamos que tiene dudas o necesita que se le aclare algo y me trae esa, es, esas como dudas mañana porque mañana esa clase se llama midterm test, ¿ok? Así que thank you for joining and I'll see you tomorrow, ¿ok? So, bye bye. 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 Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Bye, Helen. Bye. Bye. Good night, teacher. Bye bye.